Olá, Fenômeno Azul! Bem-vindos mais uma vez, vamos lá! Mais um vídeo desta quarta-feira, 4 de setembro de 2024. O Leão Azul que segue fazendo seus treinamentos para enfrentar o São Bernardo na segunda-feira, fora de casa. <risos> Deixa teu like, te inscreve no canal. Você não sabe o quanto é importante tu deixar teu like. É totalmente de graça, 0800. Não custa nada. Te inscreve no canal também, que não custa nada. E compartilha o vídeo. É importante para a gente estar crescendo o nosso trabalho. Aí Estamos chegando já aos 18 mil inscritos. Rapidamente, nós né? saímos de 16. Estamos com mais de 17.500. Vamos chegar no 18 aí. Não tenho sombra de dúvida o mais rápido possível. Então, deixa o teu like aí. Te inscreve também. Segue a gente aqui, ó. Arroba TND, underline, CR33. Quem quiser patrocinar o canal, fique à vontade, né? O nosso Pix também está passando aqui embaixo. 919-8507-5560. Nosso Pix para vocês poderem estar ajudando o nosso projeto aqui dentro do nosso Nadadete. O Remo segue fazendo seus treinamentos. Né? vai jogar lá no estádio 1 de maio, lá no interior de São Paulo, e o Leo Azul Paraense né? vai enfrentar algum tipo de torcida lá. Por que, Théo? É, diretoria de São Bernardo colocou o ingresso 0800. É isso mesmo. De graça os ingressos, é né? só pegar lá na bilheteria, o próprio Instagram, Facebook do São Bernardo divulgou isso aí, Aí fica aquela, né? A que vai passar ali dos mil torcedores, o São Bernardo que tem uma média baixíssima. Aí na tela para vocês a média do São Bernardo nessa Série C, uma média, meus amigos, de 702 pessoas no estádio. Eu vou colocar de novo aí para vocês, eu vou repetir. 702 pessoas no estádio, essa é a média. O Remo em primeiro lugar com 7.013. A gente sabe que é muito mais do que isso, né? E o Remo jogou no Bainão, né? A maioria das partidas aí no Bainão, na primeira fase. Esses últimos cinco jogos que vem fazendo no Mangueirão, de forma acertada. E a gente sabe que o Bordeiro ali, o próprio Remo rouba o Remo, né? É o, é o roubo do roubo. E a gente não pode ter esse número muito maior, que a gente sabe que essa média passa de 15, 16 mil pessoas. Mas, São Bernardo, 702 pessoas no estádio. Deveremos ter aí... Pouco mais de mil torcedores, isso aí no máximo, né? No máximo, mais de 1.500 torcedores, porque é de graça e é uma fase decisiva. E a torcida do Remo também vai se fazer presente. Segundo o que a gente pegou na internet, os ingressos para visitantes serão cobrados por R$10,00 no setor diferente ali, que seria a cadeira, né? E se em Belém do Pará seria a terceira guerra mundial, sem sombra de dúvida nenhuma, não ia dar para quem quiser, né? Falando em ingressos. Os ingressos de Remo e Volta Redonda já estão sendo comercializados e vendidos aí a R$ 50,00 o ingresso e a casadinha a R$ 40,00. Né? Dois ingressos, sai R$ 40,00 cada um, então sai a R$ 80,00. A gente vai falar das contratações do Clube do Remo, as últimas cinco contratações do Remo. Foram contratações meio que a torcida ficou ressabiada, né? porque o elenco não foi bem formado pelo... Executivo do Clube do Remo Papelinho e o presidente Tonhão, todo mundo sabe disso, tem muita lacuna nesse elenco do Remo. Todo mundo sabe que o Remo cresceu através aí do Rodrigo Santana, que achou o esquema tático, e os jogadores que se fecharam, né? Porque se a gente depende de outras coisas, hoje nós estaríamos eliminados da Série C. Pois bem, Rodrigo Santana contratou algumas peças, pediu, né? encaixou um esquema em cima do que ele tinha, diferente do que os outros treinadores fazem, que é encaixar. O seu esquema tático para os jogadores se adaptar. Aí, meus amigos, vocês sabem o que acontece. Né? Fica uma salada de fruta estragada. Ele fez o contrário, e o certo. Viu os jogadores que tinha e encaixou o esquema tático para o perfil dos jogadores, tanto prova que deu certo. E a maior certeza disso aí é o Fábio, que é lateral esquerdo, né? como está se garantindo como zagueiro, sem deixar preocupação na... nenhuma. A gente vai deixar na tela aí as informações desses jogadores, né? E dar minha opinião aí sobre cada um, agora que já estão mais consolidados na equipe azulina. Fica com na tela aí com essas informações. Bom, passando aí, primeiro a gente vai falar do Diogo Batista, né? Lateral direito azulina, ou melhor, ala direita azulina, que veio do Coritiba por empréstimo. Né? Ele disputou ali sete jogos pelo Campeonato Paranaense, 
não se firmou um jogador novo, né, de 21 anos, de Januária, de Minas Gerais, e 1,74m. Bom, o Diogo Batista é lateral direito titular, um ala direito titular absoluto do Clube do Remo, depois da contusão ali do Tales, que era um dos poucos jogadores na né, era catalá que se salvava ali. Né? Então, o Diogo Batista de Souza, né? até meu parente é o Théo Souza, é, ele consolidou legal na equipe azulina e né, se falta qualidade técnica, não falta empenho, não falta vontade, não falta pujança, que eu já falei aqui várias vezes, se faz necessário em uma Série C. Marcou um gol contra Londrina, né? um belo gol. Então, Diogo Batista é uma das contratações do Remo que deram certo né? na equipe exunina, jogador de 21 anos, base do Curitiba, veio por empréstimo e está fazendo aí, né, o seu papel com a camisa azulina. A gente voltando aqui, a gente vai passar agora para o Rafael Castro. Né? Rafael Castro que veio ali do 13 da Paraíba, né? rival ali do Botafake da Paraíba, que fez todo aquele estardalhaço para levar porrada no Mangueirão. Rafael Augusto Damasio de Castro, mais conhecido como Rafael Castro, fez apenas seis partidas, marcou até um gol lá né, pelo 13 da Paraíba, né? seis partidas pela Série D, uma pela Copa do Brasil, oito pela Copa do Nordeste, dez pelo Paraibano, né? e agora onze pelo Clube do Remo na Série C, 36 partidas, dois gols, um pelo Paraibano e um pela Série D pelo 13. É um jogador que começou muito, 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 muito mal com a camisa do Clube do Remo, é, entregou a paçoca contra a Ferroviária, é, entregou a paçoca também ali contra o CSA no, no Mangueirão, foi um jogador que foi vaiado pela Cidade da Zulina, saiu ali aos 25 minutos, se não me esteja enganado que eu estava no estádio, mas foi por aí 25 minutos do segundo tempo, né? e é um jogador que eu não acho, uma, eu não acho um, um bom zagueiro não, vou ser bem sincero, é um zagueiro bastante comum, é, até para mim, o Bruno Bispo, que é banco do Remo, é melhor que ele, não é titular ao lado do Bispo, porque são dois canhotos, né? mas, vamos ser bem sinceros, deu uma melhorada aí no jogo contra o Londrina, né? não comprometeu contra o São José e também não comprometeu contra o Botafogo da Paraíba, inclusive, fazendo sua maior partida com a camisa do Remo. Né? Um zagueiro comum que encaixou ali no perfil do treinador Rodrigo Santana e também tem a confiança do Rodrigo Santana, que é muito importante, né? para um jogador de futebol ter a confiança do seu treinador. 27, 27 anos de idade, base ali do Corinthians, né, sub-19, passou pelo Flamengo, Corinthians novamente, sub-20, tá, pessoal? Nunca, nunca jogou num clube grande, essa é a grande verdade. O maior clube que ele já jogou até então foi o Clube do Remo, né? Então, talvez esteja, esteja sentido isso aí. Agora do comum, mas que não está deixando a desejar com a camisa do Clube do Remo de três partidas para cá. A outra contratação que o Remo fez né, foi o experiente Bruno Silva, conhecido aí no futebol brasileiro, né, um jogador de 38 anos. Bruno Silva, que estava no Paranaense, na segunda divisão, disputou catarinense também, né, estava ali no Paraná, né, um grande clube do futebol brasileiro que vive uma fase terrível. Já jogou em vários clubes do futebol brasileiro, né, base do Vila Nova de Minas Gerais, Jogou no Havaí, né? Bahia, passou pelo Havaí mais uma vez. Ponte Preta, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Chapecoense, Ponte Preta novamente, Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Internacional, Havaí, Tom Benz. Um jogador rodado, né? um jogador experimentado, que a torcida do Paraná, inclusive, quando saiu de lá, nas redes sociais eu fui acompanhar os torcedores sentindo falta do jogador, né? dizendo que não era para o mesmo sair do Paraná e que fez uma boa campanha no Paranense da segunda divisão. Mas é aquele negócio, o Paranense da segunda divisão é uma coisa, Série C é outra. Né? 38 anos, nasceu dia 3 de agosto de 86, faz ali o segundo volante, 1,79m, jogador de muita força, né? um jogador que inclusive sabe desarmar muito bem e tem um passe de razoável para bom. Né? Estreou ali contra o Aparecidense no Mangueirão, ficou até os 69 minutos, é, depois jogou contra o Confiança né, até os 71 minutos, foi substituído e aí Londrina e o São José foi titular né, ali absoluto do Clube Azulino fazendo sim boas partidas né. não começou tão bem contra a Aparecidense, eu estava lá também é, mas é o primeiro jogo e tal, mas depois contra o Confiança se consolidou fez uma excelente partida contra o Londrina, fez uma razoável partida contra o São José, foi suspenso 
e pelo terceiro cartão amarelo, um jogador de muita pegada, e não atuou no último jogo do Remo contra o time do Botafogo da Paraíba, graças a Deus não fez falta, né? mas deve voltar a equipe azulina, né? uma contratação que veio para suprir uma lacuna do clube do Remo, que não estava encontrando aquele jogador de pegada, nós temos o Adson aí, né? o famoso caldo de dor, o Polino Curuá, que eu acho até um razoável jogador, para desarmar, mas para tocar a bola tem muitas deficiências, e acaba sendo aquele cara que desarma e entrega a bola de volta para o adversário. Então, Bruno Silva, assim, uma contratação que vem dando conta do recado, apesar da sua idade. Né? Jogador experiente que, pela sua qualidade, pela sua rodagem no futebol brasileiro, consegue jogar uma Série C com alguma tranquilidade. Então, temos aí mais um jogador, né? É, vamos pegar aqui agora o jogador Rodrigo Alves, né? Rodrigo Alves, que das contratações que o Remo fez dessa era, né, Rodrigo Santana, para mim, foi a mais acertada, ou melhor, que deu certo, né? Se o esquema tático do Clube do Remo não tivesse aplumado aí, com toda certeza, com toda certeza absoluta, nenhum desses jogadores encaixaria, né, e nós estaríamos falando isso aí. Rodrigo Alves da Cruz, 28 anos, né, natural ali do Açaí, do Paraná, atacante, ponta esquerda, né, que joga com a, com a perna direita, ele joga de forma invertida. Ah, veio do Cascavel, da quarta divisão, onde fez 27 partidas, fez 4 gols e deu 4 assistências, um número bom para um ponto esquerda. Ah, jogador que ali do Apucarana, Esporte Sub-20, passou pelo Cianorte, Brusque, Marcelo Dias, Atlético Tubarão, Cianorte de novo, né, Vila Nova. Ele foi o clube ali que ele mais teve oportunidade em 2020 com 20 partidas. Atuou também no São Bernardo, Cascavel, na Série B, Série D e agora no Clube do Remo. Jogador de ponta, é, um ponta agudo, né, que vai para cima, que fez um golaço de falta contra o Londrina. Um jogador de bastante, bastante assistências. E como eu falo, né, e é o um jogador que dessas contratações foi o que mais deu certo até agora com a camisa Tulina e vem sendo titular para mim, tem que continuar sendo titular também na equipe azulina, para o restante da Série C. Né? Fez boa partida contra o Confiança, ah, atuou pouco tempo ali contra o Aparecidense, fez uma ótima partida também contra o Londrina, fez uma partida ali de boa para razoável né? contra o São José, o melhor de razoável para boa contra o São José, e atuou muito bem também contra o Botafogo da Paraíba. Né? Um jogador que volta bastante para fazer uma marcação do lado esquerdo, para ajudar tanto ali o Sávio quanto o Raimar, e também né, faz a sua parte ofensiva muito boa do lado esquerdo, um jogador que, vou ser bem sincero para vocês, não esperava tanto, né, e entregou muito, na verdade está entregando muito, com a camisa do Remo, fez sete jogos pelo Clube do Remo, fez 13 pelo Cascavel na Série D, um pela Copa do Brasil e 13 pelo Paranaense, né, o jogador aí, Rodrigo Alves da Cruz, e vou repetir das contratações que o Remo fez, até agora vem sendo a melhor, né? Lembrando que nós temos também aí, né? O jogador zumbi, né? Eu costumo chamar respeitosamente de zumbi. É o jogador Johnny, né? Deixa eu até pegar o nome dele aqui. Jogador Johnny Robert, né? A gente não vai estar tá falando muito do mesmo aqui. Até porque jogou aí 15 minutinhos, né? Contra o Botafogo da Paraíba. Então vamos aguardar um pouco mais o que, a gente, o que ele pode entregar. Entrou bem, com muita vontade, mostrou um lado um marqueteiro muito bom, né? Puxando a torcida, gritando ali, dando um carrinho. Isso é legal, isso é legal, porque faz a gente sentir aqui fora que o clube do Remo lá dentro está bem representado e o ambiente do clube do Remo está muito legal, né? E o que a gente pode dizer é que essas contratações do Remo encaixaram, né? Ó, por exemplo, Rafael Castro, titular. Diogo, titular. Né? O próprio Bruno, titular. Né, o Rodrigo titular nós temos aí também o Johnny Robert que não é titular né, mas entrou ali quem sabe não pode se tornar titular em algum momento e agora, né, voltando a gente vai falar da última contratação do Remo que também deu muito certo né? eu acho que dessas contratações que o Remo fez aí, para mim tá no, é o segundo lugar né, colocaria o Rodrigo como primeiro este jogador que eu vou anunciar agora vou falar que anunciar não, vou falar para vocês é o segundo, né e ali eu colocaria o Gio como terceiro, né? Nós temos agora aqui o jogador Sávio, 
né? deixei por último aqui o Sávio, o Sávio, 29 anos, né? um jogador que atua na lateral esquerda, a gente até falou, ixi, rapaz, o Raimar tá deixando saudade, e o Raimar naquela época não tava jogando o que vem jogando agora, tudo é esquema tático e a confiança do jogador, né? Sabe, tem 29 anos, nasceu né? de 26 de maio de 95, né? natural de Araraquara, São Paulo, e estava parado, né? Estava parado lá no Rio Ave, hum, disputou apenas oito partidas, estava aqui meio encostado, mas é um jogador que tem já uma certa rodagem, né, pessoal? É, começou ali no Guariba, passou pela Ferroviária, no Noroeste, Atlético Paranaense, União Barbarense, Ferroviária, né? ganhou um grande destaque aí no Londrina em 2018, Jogou pela América Mineiro, 13 partidas, né? Em 2019, 2020, 40 partidas sendo titular absoluto. Né, América Mineiro, que é um clube aí de grande potencial do futebol brasileiro. Foi lá para o Rio Ave, chamou a atenção do clube português. Ficou lá por duas temporadas. Veio por empréstimo ao Goiás, onde jogou 11 partidas. Voltou para o Rio Ave, né? 14 partidas em 2022, 2023. Um jogador que está sempre atuando ali por clubes né, de qualidade. Londrina, o cara foi titular... Né, Rio Ave também, América Mineiro principalmente, titular, jogador que teve uma contusão, né? E aí se recuperou, ficou ali no banco do Rio Ave e o Remo conseguiu fazer essa pescagem no mercado quando já não se tinha praticamente mais ninguém para contratar, uma contratação acertadíssima do Remo, né? Um jogador que joga como zagueiro hoje nesse 3-4-3 do Remo, perdão, que alterna também para o 3-5-2, né? 3-4-1-2, de forma muito acertativa. E deu certo, né? Deu certo com a camisa azulina e é um jogador que vem fazendo uma função muito, muito boa, é, encaixando na equipe azulina e fazendo valer essa contratação. Ali jogou contra o... estreou contra a Aparecidense, né? jogou contra a Confiança, foi substituído contra o Londrina, até porque o jogo já estava decidido 3 a 0 E aí jogou contra o São José, jogou contra o Botafogo. A verdade é que quando ele... É, e o próprio Rafael Castro entraram na zaga nesse esquema 3-4-3, o Clube do Rio parou de levar gols, né? Tem levado pouquíssimos gols e vem dando conta do recado com a camisa azulina. Então, pessoal, são essas contratações do Rio, né? São seis contratações, cinco titulares absolutos e uma contratação que veio ainda reserva, mas quem sabe pode entrar ser titular, espero que isso aconteça e ele ajude a equipe do Nina, que vem trabalhando aí, tá? E se der tudo certo, hoje à noite a gente volta com outro vídeo para falar do trabalho de hoje da equipe do Nina e fazer já uma outra perspectiva do São Bernardo também. Valeu, galera. Um abraço. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Fui.